辰已到，请各位先者静心观礼。冰藏之礼，现在开始。
也好好显摆显摆这几日辛苦做的剑侠了。情以何须？藏此堂庭，武德永固，佑我东荒。哎呀，真是一个诸神共享的盛宴呢、啊。不过依在下看来，凤九殿下这次的冰藏礼，好像少了一个步骤。聂初隐此时出现在这里，说这么一番话，摆明是来踢馆的，不知道青丘如何应对。本君听闻，魔族一贯潇洒，不拘礼法，却不想玄之魔君倒是重礼得很。今日我们青丘在自家地盘上行一个古礼，还累玄之魔君大驾前来提点一二，真是惭愧惭愧。白衣上神，此言就诧异了。提点两个字，真的是折煞本君了。不过在下有幸，在洪荒时代。看过两场冰藏礼，甚为向往。我记得当时事件之后，皆为比剑，为何现在轮到凤九殿下？事件之后，变为藏剑了呢？怎么回事？我听闻，青丘的冰藏之礼，确实有比剑这一环节。同辈的仙者们，皆可挑战新君，输了到无妨。赢了，可以得新君一个许诺。那为何进来的冰藏之礼却取消了这个环节？我听闻白芷帝君之所以定下这个环节，是为了激励白家的子孙自小休息，在同辈之中拔得头筹。可后来，轮到了白浅女君时，帝后可怜她是个女儿身，就天天跑到白芷帝君面前去哭。白芷帝君后来也生出了一丝恻隐之心，就将冰藏之礼中比剑这一环节自动取消了，且默认今后青丘若再出女君，也可自动取消比剑这一环节。既是如此，聂初吟今日前来比剑，岂不坏了规矩？可惜就是这事儿并没有攒入青丘的礼册，也做不得数啊。他今日前来，还能捞上一把。于情于理，你还说不了他什么